കടലക്കറയിൽ ഒച്ചിനം കിട്ടിയെന്ന യുവതിയുടെ പരാതിന്മേൽ ഭക്ഷ്യവകുപ്പും നഗരസഭയും ചേർന്ന് അടച്ചുപൂട്ടിയ തിരുവനന്തപുരം വഴുതക്കാടുള്ള ഐശ്വര്യ ഹോട്ടൽ വീണ്ടും തുറന്നു പൂട്ടി ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഹോട്ടൽ വീണ്ടും തുറക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം മാത്രമുള്ള ഹോട്ടൽ പൂട്ടിയിടൽ പ്രഹസനം മാത്രമെന്നാണ് ഉയരുന്ന പ്രധാന ആക്ഷേപം ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ചിത്രീകരിച്ച ചില രംഗങ്ങൾ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാം ഹോട്ടലിൽ വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷം ഇല്ലെന്നും ഒന്നുകിൽ പരാതി വ്യാജമോ അല്ലെങ്കിൽ അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചതോ ആകുമെന്നാണ് മാനേജർ അവകാശപ്പെട്ടത് പല പത്രത്തിലും കണ്ട അതാണ് നമുക്ക് ഡൗട്ട് ആണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഹോട്ടലായിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെയാണല്ലേ അവരത് നല്ല വാർത്ത വയ്ക്കുമല്ലോ ആസ്ത്രി നഗരസഭയ്ക്ക് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ നഗരസഭയിൽ നിന്ന് എന്നാൽ പരാതി കൊടുത്ത യുവതി തൻ്റെ പരാതിന്മേൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ ഇത് അറിഞ്ഞില്ല എന്നും പരാതിന്മേൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു ലാബ് റിസൾട്ട് പോലും വരാതെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹോട്ടലിന് വീണ്ടും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചതെന്നും സംഭവത്തിൽ നഗരസഭയും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പും അലസ മനോഭാവത്തിലാണെന്നും ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഒരു വലിയ തുക കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ടാണോ ഹോട്ടലിന് വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അനുമതി കൊടുത്തതെന്നും യുവതി ചോദിക്കുന്നു പരാതി അവര് സ്വീകരിച്ചു അവര് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസം എനിക്ക് തോന്നി ഇരുപതിനോ ഇരുപത്തി ഒന്നിനോ ഹോട്ടല് തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു എന്നിട്ട് അവര് തന്നെ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടിരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്നൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ അവരെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു അവര് അവര് പറയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊരു ഫൈൻ ഈടാക്കി അതിനുശേഷം അവര് തുറക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുത്തു പറഞ്ഞു പിന്നെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റിക്കാർ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ഓൾറെഡി ഫൈൻ ഈടാക്കി പതിനഞ്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവര് കൃത്യമായിട്ട് അതും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പെർമിഷൻ കൊടുത്തു എന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ലാബ് സ്ഥലത്ത് വരാതെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തുറക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ചോദിച്ചു നഗരസഭയും ഭക്ഷ്യവകുപ്പും ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ മണ്ണു ആരിടുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത് വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത്തരം ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചാലും പണത്തിന് മീത് എന്ത് ജനം എന്ത് ആരോഗ്യം എന്ന മട്ടാണ് നഗരസഭയ്ക്കും ഭക്ഷ്യവകുപ്പിനും ഉള്ളത് ഈ കാര്യത്തിലെ കൂടുതൽ വ്യക്തതയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നഗരസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ലഭ്യമായ ആറ് ഫോൺ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും എല്ലാം നിലവിലില്ല എന്ന ഉത്തരമാണ് ലഭിച്ചത് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയുടെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാലും ഫലം പഴയതു തന്നെ പഴകിയ ഷവർമ്മ കഴിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവൻ പോയ ഈ നഗരത്തിൽ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും പാഠം പഠിക്കാത്ത ഭരണകർത്താക്കളും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇതോടെ ഉയരുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്